नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश के 11 प्रमुख खबरों को आज के दिन ही हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आज ही के दिन यानी कि सात अप्रैल को हुई थी ज्ञात हो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने का दायित्व निभाती है जिसमें दुनिया के एक देश इसके सदस्य है सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ही नहीं बल्कि आज के दिन बाबेरियन सोवियत गणराज्य की स्थापना भी हुई थी इतना ही नहीं भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म भी सात अप्रैल उन्नीस सौ को हुआ था इसलिए इस दिन को कई ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भी याद किया जाता है कोरोना फैलने के दूसरे और तीसरे चरण के बीच में है भारत स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जारी कोरोना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी दी है कि भारत कोरोना फैलने के मामले में अभी दूसरे और तीसरे चरण के बीच में है मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना के तीसरे चरण ऐसी जुड़े सामुदायिक फैलने की स्थिति में भारत के पहुँचने की आशंकाओं का खंडन किया है साथ ही यह भी कहा है की भारत अभी दूसरे और तीसरे चरण के बीच की स्थिति में है और तीसरे चरण में पहुँचने ऐसी रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कोरोना की वजह से अब तक भारत में सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है वहीं कोरोना से अब तक चार हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं बंद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से की उनके प्लान की चर्चा केंद्र सरकार ने देश के तकरीबन सत्तर फीसदी इलाके में पंद्रह अप्रैल के बाद बंद में आंशिक तरीके ऐसी राहत देने की उम्मीद जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकेत कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश बंद के बीच कैबिनेट मंत्रियों के साथ हाल ही में की गई बैठक के बाद आया है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों ऐसी कहा है की बंद खत्म होने के बाद तैयार होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीति सबसे ज्यादा अहम है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद की अवधि खत्म होने के बाद हॉटस्पॉट इलाके को बंद रखने का भी आदेश जारी दिया है बंद के बाद पैसेंजर ट्रेन फिलहाल नहीं चलने पर हो रहा है विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए चौदह अप्रैल तक बंद का ऐलान किया था हालांकि बंद की अवधि खत्म होने में अब सिर्फ सात दिन बचे हैं ऐसे में केंद्र सरकार ने नियमों को लागू करने की पहल तेज कर दी है इसके तहत बंद के बाद पैसेंजर ट्रेन को फिलहाल नहीं चलाने आरोप सोच विचार किया जा रहा है क्यूँकी पैसेंजर ट्रेन के चलने ऐसी ही लोगो की आवाजाही एक बार फिर ऐसी शुरू हो जाएगी ऐसे में कोरोना के फैलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी जिसके तहत सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में केवल कुछ ट्रेनों को चलाया जाएगा वहीं कंफर्म तथा वेटिंग टिकटों की संख्या भी सीमित करने पर सोच विचार किया जा रहा है खबरों की माने तो सरकार का यह फैसला बिहार जैसे राज्यों को सोच समझ कर लिया जा रहा है क्यूँकी इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों का आना जाना बड़ी तेजी ऐसी एक बार फिर ऐसी देखने को मिल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ऐसी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की पहल तेज की है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय से 10 क्षेत्रों का लिस्ट बनाने को कहा है जिस पर बंद के बाद ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालय को एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाने को कहा है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों से मेक इन इंडिया को प्रमोट करने को भी कहा है जिससे कि दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाए इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है की सरकार के इस कदम ऐसी हमें मौका मिलेगा की हम मेडिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तीन जून तक बंद को बढ़ाने का दिया सुझाव चीन ऐसी निकला कोरोना इस समय में पूरी दुनिया में अपनी पैठ बना रहा है भारत में भी दिन प्रतिदिन कोरोना मामले में वृद्धि देखी जा रही है भारत में यह आंकड़ा चार हजार के पार पहुंच चुका है जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 21 दिनों के बंद का ऐलान जारी किया था जिसकी अवधि 14 अप्रैल को खत्म होने वाली है मगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार ऐसी बंद को दो सप्ताह और बढ़ाने की अपील की है इतना ही नहीं उन्होंने बी रिपोर्ट का हवाला देते हुए तीन जून तक बंदी को भारत के लिए हितकारी बताया है हालांकि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा बंद के ऐलान को आगे बढ़ाने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गयी है कोरोना की इस परीक्षा में भारत का साथ देने सामने आया चीन कोरोना के लिए जिम्मेदार चीन अब भारत की मदद के लिए सामने आया है जिसके तहत चीन ने भारत को एक दशमलव सात लाख पीपीई किट देने का ऐलान किया है जिससे कि अब देश में साढ़े तीन लाख से ज्यादा पीपीई किट उपलब्ध हो गए हैं मंत्रालय के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार की ओर से अब तक दो लाख पीपीई की आपूर्ति करा दी गई है इसके अलावा देश में बने दो लाख मास्क भी अस्पतालों को मुहैया करवा दिए गए हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोरोना से इस समय भारत में लगभग चार हजार ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं वही कई लोगों की जान भी जा चुकी है डब्ल्यू के महानिदेशक ने कहा मास्क पहनने से कोरोना का प्रभाव नहीं होगा खत्म विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में सभी देशों को यह अधिसूचना जारी करते हुए साफ कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ मास्क पहनना ही काफी नहीं होगा ऐसे में सिर्फ मास्क से इसका बचाव होना संभव नहीं है जिसके तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है
समय में भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है जिससे की अब चार हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं वही इसके रोकथाम के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है जिसके तहत अब भारत में हर दिन एक लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किए जाने का संकल्प लिया गया है जिसकी आधिकारिक सूचना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दी है इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि वर्तमान समय में हमारी प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा परीक्षण आसानी से करने की क्षमता है अगर इसे तेजी से किया जाए तो हम जल्द ही एक दिन में एक लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कर सकेंगे चीन के बंद के खत्म होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धजिया आज पूरे देश में फैला कोरोना सबकी परेशानी का सब बना हुआ है वही चीन से निकला कोरोना आज वहाँ पर कम है लेकिन बंद के हटते ही चीन में सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया को उड़ते देखा गया है कोरोना के पहले मामले में चीन का वुहान शहर एपी माना गया है हालांकि अब वुहान समेत चीन के विभिन्न हिस्सों में बंद को खत्म कर दिया गया है और सामान्य जीवन फिर से पटरी पर आ रही है मगर इसी बीच पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है अभी पूरी दुनिया से कोरोना के मामले आ ही रहे हैं ऐसे में कोरोना के फैलने की आशंका एक बार फिर से बढ़ती जा रही है सौरभ गांगुली ने सभी घरेलू क्रिकेटरों की सालाना सैलरी को लेकर किया अहम ऐलान बीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने हाल ही में सभी घरेलू क्रिकेटर्स की सालाना सैलरी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जिसके तहत उन्होंने नई सैलरी प्लान को हरी झंडी दिखाते हुए घरेलू क्रिकेटर्स की सैलरी को सालाना पचास ऐसी सत्तर लाख करने का ऐलान जारी किया है जिसकी जानकारी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपने साथी पदाधिकारियों को भी दे दी है और इसके साथ ही बीसीसीआई को अपने राजस्व हिस्सेदारी पैटर्न में बदलाव करने का भी ऐलान जारी किया गया है हालांकि इस समय में सभी क्रिकेटर्स आईपीएल के धुन में दिखाई देते थे मगर इस बार कोरोना के बढ़ते असर की वजह से आई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था वही चौदह के बाद स्थिति साफ होगी की आई का आयोजन करवाया जाएगा या नहीं तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बंद की अवधि को 14 तारीख से आगे बढ़ाने का कदम सरकार को उठाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद